Shall we pray? Blessed song that we've heard. Salamat aming Ama. All we can say, Lord, is thank you for your grace, for your kindness, not just kindness, Lord, but the loving kindness that's better than life. Salamat sa buhay, salamat sa pananampalataya, salamat sa mga hula, salamat, Lord, sa, sa pamilya, sa pagkain, Salamat sa pagkakaisa. Salamat sa inyong salita. Salamat sa kapahayagan. Dakila ang mga gawa ninyo sa amin, aming Ama. At napatunayan ito sa panahong mahirap isipin na ang tao, Lord, ay mabubuhay ng maigi. But thank God, just like the word that we will be reading, Lord, Hallelujah, you have done great things for us. And as you speak, hayaan niyo Lord na sawayin ang Espiritu Santo ang espiritu ng antok sa mga tahanan. Hayaan niyo aming Ama na sawayin ang Espiritu Santo ang ang laging pagtayo sa mga tahanan Lord. That Lord as if that we are in the church. That's why we are watching from here. We are doing it from here. And the people now are watching, Lord, here because this is the wooden pulpit na maipangaral muli ang salita sa lugar na ito, aming Ama. Lord, I am, I am receiving feedbacks na mahihina ang signal and they want to reach also. Panginoon, kaawaan niyo po ang aming mga kapatid. They want to be with us live today. Dear Lord, Simpleng kahilingan, maaari nyo itong pagbigyan, Lord. They will not watch anything. Hindi sila, Lord, gagawa ng mga anumang bagay, gusto nilang makinig. And Lord, hindi imposible sa inyo na palakasin nyo ang signal sa mga may hinang signal ngayon. Because this is your way now to speak. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salamat at narito ang inyong salita at narito rin ang aming mga puso. As you speak to us, dalangin namin na maging malaya ang spirito na mangusap at Lord, mabilis ang spirito na dumako sa bawat tahanan. Because after these things that will be normalized, Lord, the new normal as they say, In time of peace, we will prepare for a war. Maraming salamat, aming Ama. And in the course through na kayo ay mangungusap at mga ngaral, pagpalayan niyo ang inyong salita. Maraming maraming salamat. We worship you in spirit and in truth. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. 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 Palakpakan nga natin ang Panginoon dyan sa inyong mga tahanan and sa live audience here. Kahit kaunti tayo. And for the word, we will all stand up sa mga tahanan. Maari kayong tumayo. Let us give respect to the word of God. Salamat sa ating Panginoon. At uh, ngayon ay papasok tayo no? sa pangangaral. And we will open our Bibles to Psalms 126, verse 1. <clears throat> David singing, Song of Degrees, Psalm 126, verse 1. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then they said among the heathen, The Lord hath done great things for them. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. No? So sabi ng Bible, mga kapatid, The Lord hath done great things. 
Sana nakikita nyo ang dakilang gawa ng ating Panginoon sa buhay ninyo mga kapatid. Hindi puro problema. Alam nyo mga kapatid, Satan will focus you to the problem, but the Holy Spirit will focus you to the blessing. Mamili kayo mga kapatid kung anong titingnan ninyo. Verse 4, turn again our captivity. O Lord, as the streams in the south, they that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Amen. Ang Panginoon ang maghayag ng kanyang salita sa atin. Makakaupo na tayo mga kapatid. I feel, uh, I feel like religious this morning as if na nasa harapan ko kayong lahat. Ang nakikita ko lang dito ay maliba ko ng bilang kanina siyam. Siyam na kaluluwa, the, the live streaming staff at nagbigyan ng ating Panginoon na, na, na makagawa na tayo ng ganito sa church mismo. And the Lord has given us a strong internet signal. Hindi aksidente mga kapatid, itong mga nasa harap ko. Bago mag-lockdown, bago lahat ang mga laptop nila, ang akala lang nila mga kapatid ay binili lang nila yan. Hindi aksidente mga kapatid. Inihanda lahat ng ating Panginoon. Napansin na mga kasama ko rito bago mag-lockdown. Even yung isa nating kapatid dito, pagkabili niya ngayon, lockdown kayo na bukasan, sarado na yung mall. Ang akala lang natin mga kapatid, bumili lang tayo ng mga equipment sa ganang sa atin, but this is a great plan of God na pinagsama-sama niya ang lahat ng mga blessings in all the resources mga kapatid upang maging, uh, maging posible ang bagay na ito na ating ginagawa. No? At uh, bakit kaya Joy of Harvest ang title natin ngayon? And that is our title for this morning. In the first place, mga kapatid, wala namang malungkot sa harvest. Lalong-lalo na pag maganda ang harvest mo. Tama? When we say harvest, mga kapatid, sa isang nagtatanim, ito ay, uh, ito ay uh, makikita mo na yung bunga ng pinaghirapan mo ng ilang buwan. Hindi lang naman yung sa nagtatanim eh. Lahat ng bagay na ginagawa mo, nagtatanim ka. Diyan tayo magdudwell mga kapatid. No? Walang ginagawa na hindi aani in the future. Lahat ng gawa ay tanim at bunga. Kung nagtanim ka ng gawa, bubunga ka rin ng gawa. Kung may tanim kang binhi, magbubunga yan ng binhi, itananim mo. Kayun nga mga kapatid, supposedly kung walang COVID, maraming piyesta ngayon eh. Kasi mga kapatid, karamihan ng harvest ganitong panahon. At mga kapatid, maraming mga malulungkot ngayon kasi because of this pandemic, hindi nga sila nakapag-harvest. But mga kapatid, tingnan natin ang spiritual na bagay na ito. Ang sabi ng Bible, the Lord hath great, that done great things for us. Kung anak tayo ng Diyos, the Lord will do great things for us. Hindi lamang literal lapat ang tingin natin dyan, mga kapatid. Dapat makita natin kung ano yung maiging ginawa sa atin ng ating Panginoon. Di ba ang sabi ng Bible, mga kapatid, no? Kaya pagpasensyahan nyo na mga mahal kong kapatid, this sermon is somewhat testimonial. This is my longest testimony of my life. Di ba nagtitestimony tayo minsan? Five minutes, ten minutes. The whole sermon is a testimonial. Personal mga kapatid, personal sa inyong lingkod. No? At naniniwala ako na meron din kayong testimonies. Meron din kayong patotoo kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Besides sa hindi nangyaring maganda mga kapatid, worldwide may maiging ginawa ang ating Panginoon sa atin. No? Dito natin makikita sa binasa natin, they, they, they that sow in tears shall reap in joy. Minsan may mga pilosopo magtatanong, akala ko ba what you social you rip? Bakit dito nagtanim ka ng tears, aani ka ng joy? No? Nasisira ba ang biblical principle dito? No, mga kapatid, kailangan alam mo yung tears na yon kung ano yon. Di ba meron silang sinasabing tears of joy? Meron mga kapatid kang isang bagay na ginagawa na lumuluha ka kahit nahihirapan ka dahil alam mo may meron itong pupuntahan. Hindi lahat ng tears ay kalungkutan. Hindi lahat ng tears, mga kapatid, ay, ay nahihirapan ka. Minsan pagka natutuwa ka sa pagbabasa mo, you just cry in your tears. 
Are we here? At sana habang nakikinig kayo ngayon, pwede niyo ipikit ang mata ninyo at okay lang na hindi niyo, hindi niyo ako makita. Sana marinig niyo, mga kapatid, galing sa ating Panginoon kung gano kalaking bagay na mga pagpapala ang ginawa niya sa atin. This is biblical. The Lord hath done great things for us. Whereof we are glad, sabi ng Psalm 126 verse 3. Joy of harvest. Three words lang. No? Kaya nga, sino ba namang ayaw maging masaya? Sige nga. Meron ba rito ang gustong malungkot siya araw-araw? Kaya nga mga kapatid, ngayon tuwan-tuwa yung mga manginginom eh. Doon sa Quezon City tsaka sa Pasay kasi biro yun yung mga kapatid ang pinanggagalingan ng joy nila, alak, nung nalift, nung nalift yung liquor ban, yehe sila. Kasi doon nang gagaling yung joy nila eh. Wala tayong magawa. Di ba? Biro yun yung mga kapatid, ang para sa kanila, parang parang jubilee ang pwede nang bumili ng alak. Iba-iba kasi ang kinukunan ng joy ng tao eh. Merong iba dyan mga kapatid, nanggagaling ang joy sa chismis. Yung iba dyan, nanggagaling ang joy sa social media. Meron dyan, iba mga kapatid, nanggagaling ang joy. Alam nyo mga kapatid, kaya meron kang joy, nag-harvest ka doon sa ginagawa mo. Kaya nga sabi ko nga, yung mga manginginom, masaya ngayon kasi pwede na silang bumili ng alak. Pero hindi dyan nanggagaling ang joy ng isang believer. No? Actually mga kapatid, this Psalms 126, ito ay, sabi nga, Sa verse 1, siguro we will read it again. I- I-expound lang natin ng kaunti. Then I'll go hit my text, mga kapatid. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Sabi para daw silang nananaginip. Bakit mga kapatid, ito yung panahon na inalis ni Lord ang captivity ng Israel sa Babylon. Sino ba naman ang gusto mabihag, di ba? Kapag nabihag kang mga kapatid, you are longing to be free. Kaya naawit itong mga kapatid, itong captivity no, ng Zion. Sabi nila nung nakalaya sila, nananaginip ba tayo? Totoo ba to? Kasi matagal silang nabihag eh. Pinakita ng ating Panginoon, kayang ibalik ni Lord ang nawala. God can restore. Actually, this verse, this chapter is a chapter of restoration of Israel from Babylon. Alam niyo mga kapatid, lumabas kami kahapon. Parang piyesta eh. Kasi kahapon yung first day na ano, di ba? Kahapon yung first day ng modified na ECQ. Sabi ko, parang yung mga tao nakawala. <laughs> parang nabiyag sa sariling bahay. Nabas, noong nakadaan nga kami ng expressway, tuwang-tuwa kami Pero may expressway dati, ordinary lang sa yung daanan. Noong nakadaan ako ng expressway, parang tuwang-tuwa ako, kahit kapiraso lang. Kasi parang may bumabalik. At dito sa binasa natin, mga kapatid, may binabalik ang ating Panginoon. At mga kapatid, tayo bilang believer, hindi lang tayo natutuwa na bumabalik na sa normal. Dapat, mga kapatid, the joy of harvest, ano bang naitanim natin ng halos dalawang buwan na wala tayong ginawa? Mga kapatid, hindi pwedeng wala kang ginawa. At sana mga kapatid, ma-realize natin, God had allowed us two months na quarantine para mga kapatid, ma-realize natin, kailangan meron tayong maitanim para tayo umaani ngayon. Of course, hindi ka nagtrabaho. Baka work from home ka, okay lang. I'm speaking about spiritual things. Mamaya, makikita natin yan. At sabi mga kapatid ng verse 4, or de, verse 2, that our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said among the heathen, the Lord hath done great things for them. Ang sabi ng mga unbeliever, gumawa ng mabuti ang Diyos sa buhay nila. Sana ganyan ang tingin sa atin ng mga unbeliever. No? Tamo, yung, tamo sila, oh. Sabi ng mga Babylonian sa Israel, lumaya na sila. Hindi na natin sila kayang bihagin. Diyos na ang gumawa niyan. Kaya alam niyo ba mga kapatid, ang buhay ng believer, kahit sa unbeliever, wala silang masasabi. Okay? 
Ang believer, hindi ka sa believer okay lang, pati sa unbeliever okay ka rin. Kasi sasabihin ng mga unbeliever, the Lord hath done great things for them. Talagang hindi lang nila maabot yung, hindi lang nila maabot talaga yung kapahayagan na tanggap, wala silang masabi sa buhay, kaya hindi lang nila matanggap yung palda, hindi lang nila matanggap yung papapahaba ng buhok. Pero pagdating sa buhay, wala silang masabi, bakit i-display ng Diyos kung paano niya i-restore ang kanyang mga anak. The Lord, no, even the unbelievers are testifying, the Lord has done great things for them. Ito naman ang tingin ng believer sa kanyang sarili sa verse 3. The Lord has done great things for us. Whereof we are glad. Yan. Kaya ang believer masayahin yan kahit pandemic. Ang believer masayahin yan kahit may COVID. No? Sabi rito, sa verse 4, Turn again our captivity, O Lord, as the streams in the south. They that sow in tears shall reap in joy. Hmm. Nagtanim ka ng luha, umani ka ng kagalakan. Alam niyo mga kapatid, ano bang mas masaya? Yung nagtatanim o yung umani? Nakakita ko ng senyas yung kumakain daw. <laughs> Siyempre, pag kumain ka, umani ka na. Tama? Hindi ka kakain kung walang ani. O, tama. No? Mas masaya yung umaani kaysa sa nagtatanim. Kasi ang magtanim ay di biro. Hirap yan eh. Sa isang nagtatanim, minsan lumuluha yan. Pero bakit ang sabi rito, kung siya nagtatanim ng luha, siya ay aani ng kagalakan. No? So mga kapatid, huwag yung malungkot kung minsan umiiyak tayo pag tayo nagtatanim. Kasi isang araw, aani tayo ng kagalakan. Actually, that the tear, those tears are not tears na nahihirapan ka na wala kang pag-asa. Those tears are nahihirapan ka dahil alam mo isang araw, aani ka. Those they sow in tears, they reap in joy. Sabi sa verse 6, He that goeth forth and weepeth bearing precious seed, so doubtless, come again, restoration. Come again is restoration. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung hawak mo yung bini, naiiyak ka dahil, uh, sa inyo sa inyo ako, pag lumalayo ako sa, uh, ano ha, magalaw ako eh, no? Ang sabi, ng, ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung dala niya yung bini, alam niyang, kailangan niyang hintayin yun. Alam niyang, kailangan niyang itanim yun. Umiiyak siya because it will take time, pero ang sabi, shall doubtless come again. Restoration. Bringing sheaves with him. Sowing tears and reaping in joy. Seeds and sheaves after. Pupwede ba yun? Pupwede ba yung nahihirapan ka in tears? Tapos you will reap in joy? Oh, let me see. Sino mga nahirapan nung two months na quarantine? No? Nahirapan ba tayo? Of course, may mga nahirapan dyan dahil hindi sanay na nasa bahay. No? Pero ito na yung pagkakatao mo magtanim sa spiritual life mo. May mga, may mga nahirapan dyan dahil sabihin natin, no work, no pay sila. Pero tandaan niyo mga kapatid, tatamaan natin to, no? Hihintong ekonomiya ng, ng mundo, pero hindi hihintong ekonomiya ng Diyos. Believe me, mga kapatid. Ibang ekonomiya ng lupa, iba ang ekonomiya ng langit. Mamili ka ng ekonomiya kung anong gusto mo dyan. No? But of course, may mga no work, no pay, I believe God will provide. Kasi kung ekonomiya mo ay langit, mga kapatid, the world will stop but the heaven will not. Yeah. May mga nahirapan dyan dahil natatakot silang baka magkasakit sila o baka pag lumabas sila, no? Kaya nga may mga protocol kang ginagawa, nagtatanim ka ng, sa sarili mo ng, ng mga bagay na dapat mong gawin, and of course, mga kapatid, no? 
Totally, nahirapan ay kanamin ng buong mundo. Nahirapan ang tao. Pero mga kapatid, doon ba sa hirap na yon dapat merong kang tinanim? To give you an example, I would like to read, to read Hebrews 12.1. Paul is explaining, no? Paul is, is explaining kung ano ang nangyari sa krus. Tanungin ko kayo, bago natin basahin, ang krus ba masarap? Tanungin ko kayo mga kapatid, sino ang pinakamaraming luha 2,000 years ago na dumating nga yung point na pinawisan siya ng parang dugo sa Garden of Gethsemane. It is our Lord Jesus Christ. Nasabi nga ng prophet, mga kapatid, laging kalungkutan na nasa kanyang paningin, nalulungkot siya, na, na inaisip niya, mga kapatid, yung, 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 uh, yung kasalanan ng tao, in even in the Garden of Gethsemane. Huwag na kayong mahirapan, mga kapatid. Give me that. Ayoko nahirapan kayo. Pero alam niyo ba mga kapatid, alam ni Lord na mahirap yon pero alam niya, aani siya. Yeah. If you're sowing in tears, na malungkot ka, then, alam niyo, alam, si Lord mga kapatid, lagi niyang sinesettle pag may kalungkutan. Ang totoo mga kapatid, ayaw niya ng malungkot ang mga anak niya. And God can settle loneliness, God can settle depression. God can settle, mga kapatid. Ngayon, kung nalulungkot ka, God can settle it. Alam, alam ni Lord ang pakiramdam na malungkot, kaya nilikha niya yung anak niya. No, hindi ko nababasahin sa message, mga kapatid. Ang unang naging malungkot dahil na, ayan, Diyos. Hindi magandang nag-iisi. Di ba? Si Lord, nung siya, siya pa lang, siya ay Diyos, Diyos nga siya, pero paano siya magiging Diyos kung walang sumasamba sa Kanya? No. Talking about the attributes of God, before the beginning, lahat ng bagay na sa isip ng Diyos, gusto niyang maging Diyos, gusto niyang maging Ama, gusto niyang maging Redeemer, gusto niyang maging Healer, pero paano mangyayari yun kung siya lang mag-isa? So para siya maging Diyos, kailangan may sumamba sa Kanya. Amen. Are you there? Para siya maging ama, kailangan may anak siya. Kaya nauna yung mga angels, kailangan may sumamba sa kanya. Pero ang mga angels, hindi yan anak. Angels are servants. Yan ang sinabi ng message sa ng Bible. No? Hindi makukumpleto ang kagalakan ng ating Panginoon sa mga anghel. Though the worship, ang, the, 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 the angels worship the Lord, pero hindi yan anak. Kaya nga sabi ng Bible, the sun is higher than the angel. Amen. Malungkot pa rin si Lord. Kaya alam niyo mga kapatid, nilikha ba niya ang anak agad? Hindi mga kapatid, nagtanim muna ang ating Panginoon ng lahat ng kailangan ng anak bago, niya lumab- bago lumabas yung harvest. Una muna liwanag, no? then ginawa yung kalangitan, ginawa yung, yung, yung dagat, ginawa, inihiwalay yung lupa sa dagat, inihiwalay yung kadiliman sa, sa liwanag, ini, no, lahat mga kapatid, nilagay yung mga hayop, nilagay yung mga, yung mga, yung mga halaman, na mga kapatid, nagtanim ang Diyos, ang sabi ng prophet, tinanim muna ng Diyos ang lahat ng bini sa Genesis. Oh, mga kapatid, doon sa ano, doon sa bagong simula. Then, listen, no? nung tinanim ng Diyos lahat, of course, manlilika siya. Pero mga kapatid, ano yung dulo? Ano yung end point, mga kapatid, na masaya ang Diyos nung nilikha na niya ang anak? It was very good! Lahat good lang! And the Lord saw the light, and the Lord saw, ang sabi niya ron, it was good. Para bagang pag it was good, okay lang, okay din. Pero nung lumabas yung anak, mga kapatid, nung nakita ng Diyos ang kanyang wangis at larawan na para ba siyang umani sa lahat ng tinanim niya, it was very good. Amen. Kasi ngayon, matatawag na siyang ama. 
Nung nilikha niya yung mga anghel, ngayon matatawag na akong Diyos. Kasi may nag-worship na sa kanya eh. Pero mga kapatid, hindi niya anak yung mga anghel. Pero nung lumabas yung anak, yun ang ultimate creation na para siyang umani sa lahat ng tinanim niya. It was very good. But listen. Listen to this. Okay ba yung sound natin? Okay. Listen to this. Alam ng Diyos kung paano maging malungkot, kaya may tinanim din siya kay Adan. Are you here? <laughs> no? May tinanim ang Diyos kay Adan, pero hindi alam ni Adan na tinanim ng Diyos yan. Kasi alam ng ating Panginoon, anak ko yan, mana sa akin yan, ayaw niya rin mag-isa. Kaya lumabas si Adan, mga kapatid, at siya ang naging maliit na Diyos dito sa lupa. Masaya si Adan nagpapangalan ng mga hayop. Masaya si Adan nagpangalan ng mga halaman. Masaya si Adan kasi siya ang parang Diyos sa lupa. Hindi ka pa bang masaya nun? Alam niyo mga kapatid, yung ibang, ibang mga tao dito sa yung ibang mga tao dito sa lupa, masaya na sila sa mga sa mga posisyon nila. Alam niyo ba mga kapatid, isang araw kung bakit naging malungkot si Adan, hinanap niya yung asawa niya. Ayaw niya rin palang mag-isa. Eh, mana siya sa tatay eh. No? Ang tatay, mga kapatid, ang ama, ayaw niya rin mag-isa. Kaya nagtanim ang Diyos doon sa tadyang ni Adan. Isang araw, hahanapin mo yan. Sowing in tears, reaping in joy. Siguro, nakikita ko si Adan Pag umupo siya, malungkot siya. Buti pa yung tandang may inahin. Buti pa yung toro may baka. Buti pa yung, yung lion may lioness. E nasa niyo sa akin? Nalungkot na siya. Ang hindi niya alam may mag-harvest. <laughs> may bigla na lang lilitaw. Pero kailangan niya munang matulog, kailangan niya munang humimlay, kailangan niya munang bumagsak, kailangan niya munang humiga. First time nangyari kay Adam yun. Then, one day, Adam ripped in joy. Para lumabas ang asawa niya, kailangan siyang matulog. Yeah. Nung nakita niya yung asawa niya, masayang masaya siya. <laughs> Para baka nalimutan niya yung posisyon niya dito sa lupa. Sabi niya, ang gandang babae. Saan galing yun? Galing yung sa loob niya, tinanim ng Diyos yun eh. Ang Diyos ang nagtanim nun. Ang Diyos din ang umani. Hindi naman si Adan ang kumuha sa tadyan niya. Pshuk. No. No? Ang Diyos ang umani. This is better. Clear and sound? Good. Thank you, Tim. Ang sabi mga kapatid ng ating Panginoon, it was not good for a man to be alone dahil naramdaman niya minsan na nag-isa siya. Kaya nung nilikha niya yung anak niya, nagtanim din ang Diyos doon sa kanyang tadyang. Isang araw lumabas, natuwa din si Adan. Then I will read Hebrews 12.1, The Last Adam. Okay. Hebrews 12.1 Whereof we sing, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hmm.
Yan. Okay, look at this verse. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Look at this phrase. Who for the joy that was set before him endured the cross. Nandun daw siya sa cross, natagala niya yung cross because of the joy. <laughs> Parang ang hirap isipin. Parang ang hirap isipin mga kapatid, nakapako ko sa kasa cross na masaya ka. That is the Bible. Alam nyo kaya natagalan ni Lord yon kahit na umiiyak siya sa cross, there is a joy in it. Na isang araw may makikinabang doon sa ginawa niya. Aani si Lord. Hindi sayang yung kanya paghihirap isang araw, aanihin niya ako, aanihin ko yung mga kapatid ko nasa harap ako nito, aanihin niya yung mga kapatid ko na nandyan sa mga, sa mga live streaming, mga kapatid, kayo ay inani at merong tinanim. Sowing in tears but reaping in joy. Natutuwa ang Diyos na makita tayo ngayon na, na ganito, na, na natutubos, na nakikinig na salita. Kung hindi siya namatay sa krus, wala tayo ngayon sa kalagayan natin. Yeah. That's the way it is. Not by might nor by power. Hindi mo naintindihan ang mensahe nito dahil matalino ka. Kung hindi rin ipapaintindi sa'yo ng Diyos, wala ka rin maintindihan. Kung hindi bubuksan ng Diyos ang mata natin, kung hindi siya mamamatay sa krus, sowing in tears. But I believe, mga kapatid, ang sabi niya, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Alam niya, mga kapatid, isang araw, pag nabuhay siya maguli, meron in the future, mga anak niya, na mabubuhay silang muli sa salita ng Diyos. Both literal and spiritual. Yeah. Amen. Hindi madali yung cross. Buti sana kung namatay lang sa krus, eh, mga kapatid, bago yan, alam natin ang ginawa sa kanya. He was mocked, he was beaten, he was injured, ah, he was bloody, mga kapatid. Pero ang sabi ng Bible, no, with the joy that was before him, endured the cross. Amen. Malungkot ka ba nung ano? Malungkot ka ba nung pandemic kaya nga nagsayaw-sayaw ka na lang sa bahay? Ang dami ko nakita sa Facebook, sayaw na lang sayaw, wala nang magawa eh. Na imbis na nagtanim sila sa spiritual nila mga kapatid, yun ang tinanim nila. Kaya aani rin sila nang sayaw. O meron ako nakita mga kapatid, kaklase ko yun dati, talagang araw-araw pinakikita niya yung sayaw niya. Oh my god. Kaya tama mga kapatid, yun ang tinanim niya, yun ang anihin niya. Oh, di ba may mga tao naman during pandemic, mga kapatid, yung mga, yung mga service nila ng may bayad, ginawa nilang walang bayad. Kasi wala rin namang bibili. <laughs> di ba? So para, para maging mabangon na lang din sila, which is good for them, that's good. Oh, pwede naman palang ibigay ng libre. <laughs> Kailangan pa ng pandemic. Para maging libre, binigay nila na lang libre yung mga online services nila, yung mga teachings nila, yung mga seminars nila. Oh, that's good. Di ba? Kasi nagtatanim ka eh. O di ba, pagkatapos niyan, sisikat na siya kasi maraming nanood ng libre. Ay, magaling pala yan. No? Ibig sabihin mga kapatid, during the non-activity, there are some activities na pwede mong gawin para mag-harvest ka in the future. Ang point ko rito, mga kapatid, ito yung time na dapat nagtanim ka sa spiritual life mo, ng prayer, ng meditation. No? Kana kahit malungkot ang buong mundo, pag si Kristo ang nasa puso mo, there's a joy. Si Lord na nasa cross, mga kapatid, the worst, the worst punishment in the world that time. And yet, ang sabi ng Bible, who for the joy that was set before Him endured the cross. the joy of harvest. Isa ako sa mga naani. <laughs> Di ba? Isa kayo sa mga naani. Biro mo 2,000 years ago, nakita ka ni Lord, kaya siya masaya. Eh yung sinasabi mga kapatid, sowing in tears and reaping in joy. Wala talagang masarap sa nagtatanim. 
Mahirap talaga yan, pero magtanim ka lang na kahit na umiiyak ka, alam mo, one day may makikinabang nitong ginagawa ko. Live streaming team, may nakikinabang nitong ginagawa nyo. Mga puyat halos. Halos ano, pagod. No? Excited for this <laughs> for this activity pilot episode ito eh sa church ha sa church no o mamaya mamaya na ako magte-testify ng konti i'm just giving a background here mga kapatid na sana itong pabalikta sa normal hindi na sayang yung two months natin hindi pwedeng wala kang tinanim kaya pag tinanim mo tulog tulog ang ano mo no ang anihin mo <laughs> so baka na sa pahinga masyado Yeah. I would like to quote. No? Namatay si Lord sa Cruz. But look at this. Sabi niya rito, So in tears, come up in joy. Let's, let's read that. Ang natin ng message, Easter Sunrise. So in tears, come up in joy. Amen. Oh, because I live, you shall live also. What a harvest. Nung namatay ang ating Panginoon, mga kapatid, nabuhay siya maguli as the first fruit. Pag sinabi mong first fruit, harvest yan. Si, si Lord Jesus Christ ang first fruit. Ibig sabihin, kung si Lord ay inani, aanihin din yung mga kasunod niya. Kaya pala doon sa cross, sabi there's a joy. Iba ang joy sa happy, ha? Magkapareho ba yung happy tsaka joy? No? Ang happy, masaya. Ang joy, magalak. Mas malalim yung joy. Kasi ang happy minsan, happy go lucky ka lang. Masaya ka lang, mababaw yun eh. Pero pagka meron kang joy, kahit mukhang malungkot ka sa labas, pero yung loob mo, magalak. We are not called to be happy. We are called to be joyful. Hmm. Hindi naman sinabing the happy of salvation. No, it's a joy of salvation. No? Kasi may mga taong happy lang sila pag kasama yung barkada nila. Eh, pag wala na yan. Meron ka lang, meron dyan, happy ka lang pag nakita mo yung crush mo. Eh, pag wala na yung crush mo. O. Oh. Pag happy lang yan, hindi yan joy. No? Ah, malungkot ka na pag ikaw lang mag-isa. <laughs> Pero mga kapatid, pag joy yan, kahit na ikaw lang mag-isa, masaya ka pa rin. Kasi alam mong hindi ka mag-isa. So in tears, come up in joy. Amen. Oh, because I live, you shall live also. Oh my. <clears throat> If the Old Testament saints could think that, what ought we to think this morning? After 1900 years of seeing suffering in toils and so forth, knowing that we're right into the front door of resurrection. Amen. The church has moved right up to the hour now where the resurrection can come at any time. And I'm thinking what would mean to us at that day, the believers, what will it mean on the day? Anong, ano ang halaga sa inyo ng resurrection, mga kapatid? Kasi kung nabuhay siya, mabubuhay din ako. Kaya natin, kaya, kaya natin i-claim ang divine healing eh. Kasi kapag namatay nga ako, mabubuhay ako eh. Yung pakayang karamdaman? Ano bang mas, mad- mas mahirap? Magpagaling ng may sakit o bumuhay ng patay? Kung kaya ngang buhay ni Lord yung patay, di mas kaya niya pagalingin yung karamdaman. Dahil ang karamdaman ay papunta sa kamatayan. Amen! Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, God has restored all things. Sa panahon natin pinangako, pag nangaral si Elijah, no, He will restore all things. Hindi ba tayo natutuwa sa panahon natin pinangako na ibabalik ang lahat ng bagay not in the time of Luther, sa time ni Luther na ibalik lang ang pagbabasa ng Bible na imprenta ulit. Amen. Sa panahon ni Wesley, naibalik ang holiness dahil nababasa na nila ang Bible. Amen. Sa panahon ng Pentecostal, naibalik ang gifts. Amen. 
Pero mga kapatid, sa panahon natin, I will restore all things. Hallelujah! Kaya nga ang bride, kahit na pandemic, hindi nalulungkot yan. Ibinabalik ng Diyos ang lahat. Kaya nga yun na wala mong oras ng pagbabasa, binalik ng Diyos, ibinigyan ka ng two months. Anong ginawa mo? TikTok? Wala kang sawa. TikTok, TikTok. Kaya aani ka ng TikTok. Ako ang ginawa ko nung pandemic, think and talk. Think, talk, hindi TikTok. I think that I talk. <laughs> oh, kaya mahala tayo yung taong walang magawa. Yeah, no. My two months are, are, are unforgettable to me. Ang dami kong first time. <laughs> no? Ang dami kong first time sa buhay at sa ministry. Yeah. At naniniwala ko dahil meron akong itinanim. One day I will reap in joy. Amen. Alam nyo, natutuwa tayo. Siguro yung iba sa inyo natutuwa no nakita na nasa church na yung preacher. Kasi anong ibig sabihin dyan? Kasi kung nasa church na yung preacher, ibig sabihin yung mga susunod, mapupunta na rin sa church. First fruit yan eh. Tama. Nagkakaroon na ng pag-asa ay isang araw nandiyan na rin kami. Nung si Lord Jesus Christ ay nag-resurrect, ibig sabihin yung mga susunod magre-resurrect na rin. Hintayin mo lang. Kaya mga kapatid, hintayin nyo lang yung mga churches. No? Babalik tayo sa church. At sana, pagbalik natin sa mga iglesia natin, na-realize natin na may naitanim tayo. Then we will reap in joy. Alam niyo ba mga kapatid, walang kasing galak talaga pagka nag-ipon tayo muli at nabuksan ang aklat? I'll give you a, no, I'm moving, and sinyasan niyo ko pagka, no, I'll give you one instance sa Old Testament na nung bumalik ang pagbabasa ng aklat, talagang sumaya sila. Can you remember one? Can you remember kung anong panahon yon? No? Kanino? Bagunats? Yes! You read the book of Nehemiah. Diyan lumabas, mga kapatid, yung phrase, The joy of the Lord is our strength. Diba, madalas kantahin ng mga bata yan. The joy of the Lord is my strength. Saan galing yan? Sa book of Nehemiah yan. Okay, ano ba ang book of Nehemiah? We have no time in reading the whole book. Ikikwento ko na lang. In the first place, Nehemiah is not a preacher. Actually, si Nehemiah para siyang politician. May, may position siya sa government. Pero ang maganda kay Nehemiah, Israelite siya. Okay? Ang preacher sa panahon ni Nehemiah, si Ezra. Yun ang pastor nila. Ang problema, mga kapatid, parang, parang panahon natin, ang problema, hindi sila maka-worship sa church nila. Bakit? Sira yung dingding. Broken yung walls. Alam niyo mga kapatid, pag worship, hindi pwedeng wala kang walls because walls is, divide, is designed to separate and the walls also is designed to protect. Di ba pag nasa wall ka na, para ka nang nadidivide, para ka nang inihiwalay sa iba, at yun din ang nag-iingat sa inyo, mahalaga sa Israel during that time ang temple worship, kaya lang sira ang digding. Alam niyo si Nehemiah, nagkaroon siya ng heart No, nung binisita niya ang Jerusalem, ba't hindi sila makasamba? Kaya tanda niyo mga kapatid, you don't have to be a preacher to have a burden. No. Pag anak ka ng Diyos, kahit anong posisyon mo, pwedeng gamitin ng Diyos yan. Hindi mo pwede sabihin, mali, papaglilikuran ko ang Diyos kung preacher ako. Hindi lahat preacher. Sino na makikinig? Ang sagwa naman tayo, lahat nandito. Lahat ay nagpipreach, wala nakikinig. No! Nehemiah is not a preacher. Kaya think of it, mga kapatid, kung para sa gawain, alam niyo ba, mga kapatid, kung bakit nabuo itong live streaming team? Burden lang naman ito eh. Palagay niyo kung ako lang ito, may mangyayari dito? Wala. Walang mangyayari, meron lang nagkaroon ng burden. Meron lang nagkaroon ng gustong maging maigi ang gawain. And I, I am just responding kasi may gagawin ako, may gagawin ng lahat. Si Ezra ba ang nagkaroon ng burden na magtayo? Si Ezra siya ang minister, but Nehemiah has an influence malapit siya sa hari. 
Yan. One, one time I will speak about influence, kung gano'ng kahalaga yan. No? Ang nangyari, no? So, nakipag-usap siya sa hari, pinagbigyan ng hari yung request niya, pumunta siya sa Jerusalem. You read Nehemiah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga kapatid, journey yan ni Nehemiah. No? Nagkaroon parang uh, census, tapos gumagawa sila ng dingding. Kailangan maitayo yung dingding. Ang gusto na nilang mag-worship, parang tayo mga kapatid. Iba lang ang kalagayan natin, parang... <clears throat> Parang mga kapatid, ang panahon natin itong, itong social distancing ni COVID thing, pero sa panahon ng Jeremiah, gusto na nilang mag-worship, gusto na nilang bumalik sa, sa temple, pero broken yung walls. Then Nehemiah was touched by God, build the walls. Alam niyo ba mga kapatid, along the way, may opposition din kay, Jer- kay Nehemiah? Yes, magkakaroon ng opposition. Walang plano ang Diyos na hindi haharangan ng kaaway. Alam niyo ba mga kapatid, sa panahon ni Nehemiah, gusto rin siyang patayin? But, the temple worship will be restored. Pero kailangan mo nang maitayo ang mga dingding. You have a problem? Okay. Maraming ding iyak sa panahong yun. Marami ding hirap. Marami ding pasakit. Marami ring gusto nang sumuko. Pero hindi huminto ang kilos ng Diyos. Dahil babalik ang temple worship. Amen. May mga ano pa ron, may mga, may mga um, bashers pa ron. Ay, hindi tatagal yan, dingding nyo. Talunan lang yan ng, ano, ng mga hayop, babagsak na yan. Tandaan nyo mga kapatid, pag may ginagawa pa kayo, kayo para kay Lord, kung sigurado kayo para kay Lord yan, huwag nyo pansinin ang mga bashers. Huwag nyo patulan. Alam niyo, pumapatulang sa basher, pag tama yung sinasabi nila. Alam niyo, pag hindi totoo yung sinasabi nila, huwag niyo patulan. Kung anong sinabi sa'yo ni Lord, itanim mo lang. You read Nehemiah. Ngayon, nagtanim sila, mga kapatid. Magmula 1 hanggang 7, then Nehemiah chapter 8, verse 1, we will read. Alam ito, ito. And all the people gathered themselves together as one man into the street that was before the water gate. Hey, tayo na. Oh my God. This is the day. Kasi magpipreach na si Ezra. At hindi magpipreach si Ezra pag hindi binuksan yung aklat. Parang, parang gawain ito sa kanila. Nakita niyo ba kung gano'ng kahalaga sa kanila? Siguro sa mga unbeliever, ano ba yan? Gawain lang. Kaya nakita niyo ba mga kapatid? Kaya nga may isang... Kabataan sa Negros Island na nagpost, I agree with them eh. Pero inyo, pinigilan nyo ang mga churches, pinigilan nyo ang mga, ang mga gawain, pero yung iba pinag-open nyo na. Hindi nyo ba alam na importante rin sa amin ito? Hindi nila alam kung gano'n ito ka-importante sa atin para itong grocery sa atin. Dito tayo kumukuha ng pagkain. Kung yung grocery, mga kapatid, pinipilahan, dapat ito dapat pinipilahan. Natayo na. At nung naitayo na, nakaredy na ang mga tao. Mga kapatid, hindi ang Diyos ang naghihintay sa kanila. Ang Diyos, ang, ang tao naghihintay sa Diyos. Walang late. Ang sabi ng Bible, the people gathered themselves together as one man into the street that were before the water gate. And they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord hath commanded to Israel. Kung baka mga kapatid, kung magdadramatize tayo, naglalakad na si Ezra, dala niya na yung Bible. Matagal nating hindi ito nagawa, ang sabi ng mga tao. Siguro pumapasok pa lang si Ezra, dala na Bible, siguro naghihiyawan na sila. Ito na ang temple worship. 
Hallelujah! Ganun pa ang pakiramdam natin? O tinamad na tayo? Ispakitsagaan lang natin ngayon ng live streaming, mga kapatid. At least, yung preacher nasa church na. <laughs> Amen? <laughs> yung preacher nakikita mo pa sa bahay, isipin mo, malayo pa ito. Pero pag yung preacher nakita mo na sa church, ayan na. Lahat ay makikinig all with understanding. Hindi ito para sa lahat, para lang ito sa Israel na alam ang aklat ni Moses. Verse 3. Kaya ito parang piyesta sa Israel ito. No? Parang piyesta ito. At tandaan nyo mga kapatid, ang ginamit ay isang Nehemaya. Hmm. Verse 3. And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday. Parang tayo rin, di ba? Magbula umaga hanggang tanghali. Nakinig sila. No? Before the men and the women that those could understand and the ears of the people were attentive unto the book of the law. Wala natutulog doon mga kapatid. Namiss nila eh. Attentive ang lahat ng tao na nakinig. Kung baka mga kapatid sa panahon nila parang nagkaroon ng quarantine tapos nakabalik na sila doon sa temple worship. Iba lang ang kaso, the rebuilding of the wall. Itong maganda. So verse 4, And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood. Huwag kayong magtaka kung bakit kahoy itong pulpito natin. Ang pulpito ni Ezra during that time ay kahoy. Pag pumunta ako sa, sa TLM Bataan, ang pulpito ron kahoy. Pag pumunta ako sa TLM San Juan, ang pulpito ron kahoy. Hindi ko inutusan yon. Ganun siguro talaga. Kaya minsan nag-offer yung mga kapatid, Pastor, pwede gusto mo gawin natin glass yung palpit natin? Okay, lagay nyo ng glass pero huwag yung alasin yung kahoy. Because wood speaks about humanity. Ang sineserve ng pulpito, tao. Ang pulpito ay para sa tao. Pagkain to, ha? Pagkainan ito eh. Kaya nga nung tumayo ako ulit dito, mga kapatid, at walang pipigil sa atin, I feel good feeding the people. Actually, it is God that is feeding the people in this wooden table. Amen. Nung hindi pa uso yung mga plastic at mga bakal nun, ang dining table ng mga tao nun is kahoy. The pulpit of wood. Hindi aksidente ang mga pulpit ng kahoy. Amen. We will continue to read, which they had made for the purpose. Yung kahoy na ro, may purpose. <laughs> Kaya sabi ko nga, nung ginawa yung sa San Juan, yung ginawa yung pulpiturun, kahoy din. Hindi ko inutusan yun. Hindi ako mahilig mag-utos. Ang gusto ko, si Lord ang mag-convict. Pastor, nagustuhan mo ba? I like that. Kaya ito, kahit may glass ito mga kapatid, kahoy ang simula nito. Kasi mayroon ditong monitor, kailangan may protection din eh. Everything is biblical. No? Ang sabi nito, and beside him stood Matithaya and Shima and Ananaya and Urijah and Elkiah and Mahaseya on the right hand and on his left hand, Pidayaya and Mishael and Malkaya and Hashum and Hashbadana, Zikariah and Meshulam. <coughs> may, may mga tao na nasa paligid ni Ezra. Baka live streaming team yun. <laughs> no? Sisiguraduhin nila mabubuksan ang aklat. Sisiguraduhin nila magsisimula ang temple worship. Walang temple worship pag walang word. Niisip ko nga habang siguro binubuksan ni Ezra ang aklat, wala pa sinasabi, nag-iiyakan na yung mga tao eh. I can imagine, mga kapatid, ginagamit ko lang minsan ang imagination ko. At sana ganun din tayo, mga kapatid, how we long to meet each other again. Dapat ang mga magkakapatid nagkakasabi kang magkita yan. Hallelujah! Di ba mas lalong masaya? Malungkot tayo. May, may nagbalita sa akin yung isang kapatid, binisita yung kapatid, umiyak yung kapatid. Wala pang salita, umiyak lang siya. Nung nakita yung salamat sa bisita ninyo, imagine, bisita lang yon, 
Wala naman dalang ayuda siguro. No? Basta binisita lang ng kapatid. Bakit yung kapitbahay mo bumisita sa hindi ka umiyak? Bakit sa kapatid? Ganyan ang kondisyon yan. Amen. Verse 5. Look at this. You can read it sa screen. And Ezra opened the book in the sight of all the people for he was above all the people and when he had opened it all people stood up. Kaya pag binabasa ang Bible, tumatayo ang tao. Wow. Parang gusto kong gumawa ng pelikula nito. Na? Can you make one? Dramatic ito. How they miss the book to be open. One time I will preach about the revival of the open book. Revival ito eh. Parang, parang binasa natin kanina, parang nabuhay sila ulit. Di ba alam niyo mga kapatid itong quarantine, parang ang tao namatay, tapos nabuhay ulit. Yeah, that is on the literal thing, pero spiritual dapat, mga kapatid, during the quarantine, may nangyaring tanim sa atin para pag nag-harvest, para tayong nabuhay ulit. Hallelujah. And Ezra blessed the Lord, the great God, and all the people answered, Amen, Amen. May sumasagot din. Binabasa pa lang yan, ha? Hallelujah. With lifting up their hands. Verse 6 na tayo. And they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Nagpakumbaba sila sa harapan ng Diyos. Nagpasalamat sila, we are restored. No? Sowing in tears. Mga kapatid, alam nyo, kung wala yung rebuilding of the wall, wala silang worship. Nagtanim sila ng dingding. Tinanim nila yung dingding ng Jerusalem, yung, yung temple, mga kapatid. Kaya sila masaya ngayon kasi naghirap kaming itayo yan. Verse 7, Also Joshua and Bani and Sherebiah, Jami Nakub Shebathai, Hodi, Hodaijah, Maaseya, Kelaita, Azariah, Jozabad, Hanan, Pelalaya, and the Levites caused the people to understand the law and the people stood in their place walang umalis. Huwag kayong aalis yan kahit sa bahay lang kayo. Huwag tayo ng tayo. Ngayon mga kapatid, mare-revive. Dahil meron tayong ginawa ng two months. And now it is continuing. Parang harvest nga ito eh. Wala tayong harvest kung wala tayong naitanim. Verse 8. So they read in the book in the law of God distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. Verse 9. And Nehemiah which is the Tirshatha and Ezra the priest the scribe and the Levites that taught the people, said unto all the people, This day is holy unto the Lord your God. Mourn not nor weep. Tapos na ang tears. Hallelujah. Tapos na ang iyakan. Let us reap in joy. The joy of harvest. For all the people wept when they heard the words of the law. Please make a movie of this. Mga kapatid, ha, hindi, lang, hindi pa nangangaral ito. Ha. Binabasa pa lang. Nag-ihiya ka na sila. Ganun nila kamahal ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ganun din ba tayo sana? Parang tanong, ano? Tas pero may sana. <laughs> yeah. Masaya sila. Buhay nila kasi yun eh. Hindi kasi alam ng mga tao, buhay natin ito, ipinigilan nila yung mga gawain, mga kapatid. My God. Of course, that is for our protection. Hindi naman, hindi rin naman nila kasalanan yung sumusunod lang sila sa, sa order, mga kapatid. But remember, buhay ito ng bride. Yeah. 
Verse 10. Ito ang maganda. Then he said unto them, Go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them whom nothing is prepared. Yung mga wala, bigyan ninyo. No? Lahat meron. For this day is holy unto our Lord, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is your strength. Amen. The joy of harvest. Verse 11, So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy, neither be ye grieved. And all the people went their way to eat, and to drink, and to send portions, and to make great mirth. Because they had understood the words that were declared unto them, and on the second day, hindi natapos yung piesta, were gathered together the chief of the fathers to all the people, priests and the Levites, and Ezra the scribe, even to understand the words of the law. Camp meeting pala ito eh. Hindi pa sila nakontento nung sunod na araw, nakinig ulit sila. Dahil hindi niya, alam niyo ba mga kapatid kung bakit sila natuwa, hindi lang na, na, na isauli ang pangangaral, hindi lang na isuli ang dingding, nagkita-kita silang muli. Amen. Dapat ganyan ang mga believers ang kondisyon, no? Na parang pa nagkita-kita tayong muli. Okay lang na umiyak. Yeah. Huwag niyo nga hayaan na may gumapang sa inyong indifference. Alam niyo mga kapatid, ang ginawa ng kaaway itong pandemic, no? kinukondisyon niya ang tao na hindi tayo magkakasama. Kahit ka magkita tayo, hindi tayo magkamayan eh. Di ba? Pero meron tayong spiritual right hand of fellowship na kahit na pigilan ni Satanas ang kamayan, conditioning yan eh. Alam niyo yung touch mga kapatid, no? Iba ang communication ng touch eh. Minsan pagka meron ka nakagalit na kapatid o na nagkatampuan kayo, minsan nga ganunin ka lang sa dito, di ba? Walang sarisalita, parang alam mo na ibig sabihin. Touch yun eh. Di ba? Yun nga ang babae, inaagasa ng dugo ng 12 years, mga kapatid. Touch lang eh, gumaling. Touch lang. Eh ngayon, hindi pwede yung kamayan. <laughs> Social distancing pa rin. Pero ang bride, mga kapatid, hindi mapipigilan ng kaawa yan. Amen. Mga kapatid, walang mga kapatid na hindi nagkatampuhan, but family is a family. Lahat nagpapag-usapan. Di ba? Parang pamilya lang yun yan eh. Kaya nga pag nagkausap yan at maayos, kahit na grabing, kahit na grabe ang nangyari dyan, no? magkapatid pa rin yan. Kung yung kapatid mo nga sa laman, kahit nagkatampuhan kayo ng matagal eh, how much more pagkapatid sa spirito. I believe, all will be well. Sa dulo, all will be well. Because mag harvest na si Lord nang naitanim niya. Hallelujah. Kaya makikita natin dito, the joy of the Lord is the strength. Kaya nga pagka, di ba, pagka malungkot ka, parang mahina ka. Pero tamo, kahit pagod ka, pag masaya ka, kaya mo pa. Kaya nga yung taong umiibig, kahit na pagod na, pag nakita yung iniibig niya, lumalakas ulit eh. No? Pero kahit kagigising niya lang, pag hindi niya nakikita, kagigising lang, mahina, mahina pa rin. <laughs> kagigising lang nun, ha? Oo. Oh. Di ba? Pag mahal mo ang ginagawa mo, hindi ka napapagod. Pero tamo, gawin mong isang bagay na ayaw mo, kahit na isang oras pa lang, pagod na pagod ka na. Because the joy of the Lord is our strength. Amen. Hallelujah. We must keep the joy among the saints. Kaya nga ako, pagka may mga kapatid na malungkot, nagkakatampuhan, no? sabi ko, mag-usap na kayo kagad, huwag yung patagalin yan. No? I will quote, And I tell you, don't let the world creep into you. Don't let the world get into your churches. Brethren, pray it out. Fast it out until God comes down and takes a hold. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, huwag niyong hayaan na makagapang ang sanlibutan sa fellowship. Mga kapatid, gumagapang yan. Ba- ano ba yung gumagapang para hindi halata? Yeah. No? Yeah. 
Sabi niya rito, Keep the joy of the Lord among the saints. Keep them prayed up. And guard every little place. If Noah seen a leak in his ark, why he put some pitch in it? And so that's about the best thing I know, to keep the leak out. Para daw sa panahon ni Noah, pag merong tulo, pag merong butas, kailangan takpan ng pag-ibig. No? The world out is to stop up the leak. It's the best thing that I know to do. Only one way to do it, that's prayer. Prayer stops the leak. Prayer changes things. Alam mo mga kapatid, pag nanakat ng puwang ang kapatid, gawin mo to. Tama. Gawin mo to. Manginginig ang impyerno. Kunyari may nakatampuhan kang katapatid, ipag-pray mo. Try it. Try it tonight. Imbis na mainis ka, Lord, kaawaan niyo po yung kapatid ko. Try it! Prayer changes things. Kapag kami may butas, hindi lalong binubutas, tinatak pa niya ng pag-ibig. You try it. Kahit huwag niyo sabihin sa akin yung resulta. Kasi alam ko na. Yeah. Eh tayo, pinag lang tayo ni Lord eh. Salamat lang, pinag tayo kahit masamang tao tayo dati. Nasaan tayo ngayon? Diba? Baka yung kapatid na may problema ka pag pinag mo, prayer can change things. Amen. You sow in tears, you reap in joy. Ano kaya ang pakiramdam ni Ruth nung si Ruth ay nasa Moab tapos siya ay nagkakilala ng isang lalaking galing Bethlehem tapos namatay. Namatay yung asawa niya. Una lang namatay yung kanyang manugang na lalaki. Tapos namatay pa yung kanyang bayaw. Bayaw nga ba ang tawag doon? Bilas. Tapos sila nalang tatlo na tira ni Naomi, ni Orpa at saka ni Ruth. Palagay niyo masaya yon, Baalo silang lahat. Yeah. Pero alam niyo mga kapatid, yan ang hindi alam ni Ruth, may magandang ani na naghihintay sa kanya sa Bethlehem. Gutom yun eh. Alam nyo, kaya umalis sila na Yomi sa Bethlehem. Gutom doon, pumunta ng Moab. Uh, nangyari, nagkapalit ng sitwasyon. Tag-ani na sa Bethlehem. Gutom naman ng Moab. Ang sabi ni Naomi, balik ka na sa nanay mo. Balik na ako sa Bethlehem. Kasi anihan na ron. Anong sinabi ni Ruth? Hindi ako mawawalay sa iyo. Hayaan mo si Orpa kung umiiwan ka. Kung saan ka, sa doon din ako. Kung ano ang bayan mo, ay bayan ko rin. Kung anong Diyos mo, ay Diyos ko rin. Kung saan ka namatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon din ako ililibing. Mga kapatid, mahirap bumalik sa Bethlehem. Wala na silang asawa, wala magtatrabaho sa kanila. Alam niyo mga kapatid kung sino nagtrabaho? Si Ruth ang namulot. Hindi si Ruth ang nagtanin. Namumulot lang si Ruth. Kaya mga kapatid, mamulot lang tayo. Ngayon pumupulot kayo. Ang hindi alam ni Ruth, sa pupulot niya, isang araw siya na ang may-ari ng lupang yun. By the virtue of marriage with Boaz. And I will quote. And we're acquainted with the story as it goes on that this great Boaz, which was the Lord of Harvest, Boaz is the Lord of the Harvest. Boaz is a perfect type of our Lord Jesus Christ, getting a Gentile bride. Was in harvest at the time, and was a kinsman to Naomi. And when she found Ruth out in there, in there in a little mission, gleaning every little straw, si Ruth pulot lang lang pulot. Pag kami nahulog pulot, no? Of course, hindi siya nagtalim, pero hindi rin, ma- hindi rin madaling mamulot. Pero ang hindi alam ni Ruth, yung hirap niyang yun na mamulot, aani siya isang araw. The joy of harvest. 
Amen. Pulot kayo ng pulot kahit na quarantine, nakinig kayo ng live streaming, kahit na hindi magagaling yung mga nag-live streaming, pumupulot pa rin kayo and you appreciate it. Isang araw, aani tayo. Amen. Hallelujah. That she could pick up that had some wit on it, she held to it for it was life. Bakit pinupulot ni Ruth yung mga uhay? Buhay na nila yun eh. Bakit namumulot tayo ng salita ng Diyos? Buhay natin ito. Pero isang araw, wag kayo magalala sa kapupulot. Isang araw tayo na ang may-ari. The mix shall inherit the earth. Amen. Namulot lang tayo ng mamulot. Hmm. He is a good goat. Ito maganda. And Boaz being the Lord of the harvest, he commanded his reapers to drop a handful now and then for her. Ang maganda mga kapatid, doon naging paborito ni Boaz si Ruth, inutusan niya yung mga reapers, pag dumating si Ruth, maghulog kayo ng marami, kunwari, nahulog lang. Diba? Ang gandang love story. Kaya kapag nakikinig kayo mga kapatid, naguhulog si Lord ng marami, sabi niya sa mga preacher, maghulog ka pa ng marami, nandiyan si Ruth. Ruth is a type of the bride. Kaya mga kapatid, ngayon, kahit na dapat tapos na ako, marami pa kayong pinupulot. Bakit? Nandiyan si Ruth. June, maghulog ka pa ng marami. Oh my. Thank God. Ito ang maganda. And she would pick it up and with joy. Habang namumulot siya, kahit na nakayukod siya, ang sabi niya rito, Ruth is doing it with joy. Sana habang namumulot kayo ngayon, masaya kayo dyan sa ikinauupuan ninyo. Now the preacher is back at the pulpit. Someday the church will be back in the church. Then she back out a great apron full of it that day. And when Boaz, the Lord of the harvest, came out and looked upon Ruth and seen her faithfulness, he fell in love with her. Watch Boaz represent Christ. Where was he at? Bethlehem. Where was Ruth come to? Bethlehem. Where was he gleaning? In Bethlehem. See all those spiritual significance to this here. The background to this great sin that's taking place, God knowing it in the beginning. Amen. Alam niyo mga kapatid, parang sa panahon ni Ruth nun, parang gutom, pero pinagsagaan niya. Alam niyo ang ending nito? It's the greatest love story. In the time of Judges, Boaz and Ruth, dumating ang panahon, yung pinupulutan ni Ruth na bukid, conjugal property na dahil na pangasawa niya si Boaz. Amen. Itong pinupulutan natin ngayon, isang araw, huwag kayo magalala, tayo na ang may-ari nito. Harvest. The joy of harvest. Question, mga kapatid, before I end, kumusta ka naman? Kumusta yung quarantine mong two months? May naitanim ba? No, may literal na nagtanim. Talaga, kung may bukid ka, kung meron kang garden, may literal na nagtanim. Kumusta naman? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, this is my testimonial, my longest testimony. Actually, lahat ng pangangaral ko magbula kanina is a testimony that God had done us great things. And we are glad. Pinost ko dito sa close FB group namin, sabi ko nga, yung last time na nandito ako, na ako'y bumaba, March 18 yon March 18, prayer meeting. Ginawa namin maaga, no? Ginawang maaga para sa curfew. Inihiwala-hiwala yung mga upuan para sumusunod sa kautusan. Naglagay ng alcohol dyan, no? Ginawang maaga para makauwi agad dahil sumusunod. At sabi doon mga kapatid, 
eh, dis- dinidiscourage ang religious gathering, hindi prohibited. So mga kapatid, ang nangyari noong two months ago, two months ago, exact yun, kahit March 18 yun, kasi may 31 ng March. So, kung wala 31 ng March, 18 din ngayon. Okay? At uh, dito makikita natin, nung, nung time na nangangaral ako, biglang may dumating, the deacons are there, no? Kinakabahan na ako dahil sabi ko, hindi ako sanay na may pipigil sa aking mga aral. Hindi ako sanay. To the point, mga kapatid, na barangay nang nandun sa labas, na merong hawak na papel. At ang sabi, mga kapatid, kailangan kaming magsiuwi at itigil ang gawain. Lumabas na ako, mga kapatid, to speak. Dahil mga di ko na nakikipag-usap. Nung sinabi sa akin, kayo po bang pastor? Ako po. Sir, kailangan umalis na kayo dito kasi ito ang inutos. So, yung isang deacon, si Barunas, nag explain ng ganyan, biglang sinabi sa amin, kung magkikipag-away kayo sa amin at hindi kayo susunod, pulis nang pupunta rito. Ganun lang kasimple. Huminga ako ng malalim. Sabi ko, susunod naman po kami. Sabi, bibigyan po namin kayo ng 10 minutes. Nasa loob yung mga tao naghihintay na tumayo ako ulit para mangaral. Prayer meeting lang yun, mga kapatid, pero nararamdaman na namin. At pagtayo ko ulit, sinabi ko ang situation, sorry, during that time, napaluha talaga ako. Nung lumuha ko noon, tumigil ako ng matagal, kasi hindi ako sanay na mayroon nakakakita. Pero hindi ko napigilan. Lumuha ako dahil naisip ko, ganito lang nila, ganito lang nila i-disperse ang mahalaga sa amin. Noong nagsara ang ABS-CBN, maraming umiyak. Pero pat pag ganito, konti lang umiiyak. No? Kasi mahalaga sa akin ito eh. At mahalaga din sa mga kapatid. Tumulo ang luha ko sa pulpitong ito. Tears. Sowing in tears. Pero sandali lang yon, Because I must compose myself. Ibig sabihin, hindi matutuloy ang prayer meeting. Pero pagkatapos nun, pagbaba ko, huminto na yung iyak ko. Then we decided, at karamihan ng mga kasama ko ngayon, kasama ko, let's do it in the house of the brother and a sister. Hindi mapipigilan ang pagtatanim natin. Yan yung first live streaming nun sa bahay ng kapatid. Wala, ano yun? Hindi planado. <laughs> hindi planado yung upuan ko, hindi planado yung itsura ko. No? No? Sumama yung mga kapatid sa bahay ng isang kapatid. Doon sa pansol, doon ginawa, na eraos yung first live streaming na walang preparation. Now, mga kapatid, I've decided we will sow in tears. Magla-live stream tayo, hindi mapipigilan ng gawain. Kahit na anong paraan, kung cellphone, ang ginagamit kala namin, cellphone eh. Cellphone ko lang. No? Nung nahulog ng March 18 ang luha dito, sabi ko, isang araw aani kami. Ngayon ang panahon na magtanim, halos araw-araw mga kapatid, naka-live stream ako. Of course, meron dito sa page, meron kaming closed Facebook group ng, ng mga churches na may Q&A, merong Thought Express, no? minsan may Zoom meeting. Bakit mga kapatid, ito yung panahon na magtatanim tayo? Hallelujah! And I salute my family for being with me in two months. Mga kapatid, naging instant ha. team kami na puro babae ang kasama ko. Na minsan nahihirapan sila kasi siyempre mainit, hindi naman air condition yung sala namin. Tapos hindi naman kami mga sanay. Yung misis ko minsan nagre-reflect siya pero kailangan niyang ilagay yung mga verse doon sa, doon sa, sa page sa kahit na May nararamdaman siya, itinutuloy niya yung laban, yung mga anak ko na kahit antok pa. Kasi brown out the night before. 
Brownout hanggang madaling araw na hindi kami nakatulog, but we have to, to sow in tears. May tagaabot ako ng tubig, minsan ilang panyo ang nandun sa harapan ko dahil mainit, minsan may technical problem. Hallelujah. But one day, we will reap in joy. Minsan, pinalalakas ko na lang ang loob ng family ko, sige, dahil magaling kayo, mag, mag-order tayo. Simple pleasures. Nakita niyo ba, sabi ko ka, yung pandemic, yung quarantine, hindi pwedeng walang magandang nangyari. nag kami as a family kahit sa ganong bagay. Walang mga deacon doon sa bahay. Walang mga musikero. Wala. <laughs> kami lang. Pero nahinto ba ang gawain? No. Tapos doon sa isang station, nandun yung nag-a-announce, nandun yung naggagawa ng graphics for the announcement. No? Siya ang, siya ang laging nagbibigay ng announcement, matsaga niya kahit madaling araw na minsan, nagme-message kami, Pastor, okay na ba ito? No? In the person of Brother Gilbert, doon sa amin sa bahay, kasama rin naman si, Brother Han, si Sister Honey, I'm sorry, Sister Honey, walang deacon, walang musician, wala yung mga, wala. Pero alam niyo mga kapatid ko, ano nangyari? Lalong lumawak. Lalong maraming naabot. Kasi meron kang itinanim. Kahit mahirap. Amen. Minsan binabantayan ng family ko yung boses ko. O oh, dad, wala ka ng boses. O oh, ito, soup, no? No, alam nila, kailangan kong humigop ng soup. I appreciate my family during that time. Kaya masasabi ko that my family is with me in the ministry. My first church. Ang hirap minsan. Brown out ng Sabado. Hindi ka makakatulog tapos magpipreach ka tapos sila magkasama kong... Kaya nga may mga kapatid na nag-offer, Pastor, dito na lang kayo matulog para sigurado. Yes, nagbahay-bahay din kami. We have to pack all things at doon kami magla-live stream. Bakit mga kapatid? Kailangan natin magtanim in the time of pandemic. Nakasama kong family ko araw-araw. Minsan, pasasabihin, oh, ano na tayo? Q&A na tayo ha? Nagpe-prepare na sila. Naging maliit na church yung bahay namin. Yun ang maganda nangyari sa bahay namin. At sana, naging maliit na church din ang mga bahay ninyo. Na sana lahat ang narinig natin. Alam mo, nire-review ko mga kapatid. Na- naipangaral ko ito lahat. Thank God. Sana naitanim sa atin mga kapatid. Isang araw aani tayo. And here we are, mga kapatid. Nandito na tayo sa church. Alam niyo may ma, no, gaano nakakatuwa mga kapatid yung message na marireceive mo sa ibang bansa. Pastor, nanood kami. Pwede ba kaming manood palagi? Mga Pilipino na nasa ibang bansa, mga kapatid na ngayon nanonood na rin sila. Kaya nga ang decision ng team, Pastor, kahit na bumalik na tayo sa normal, mukhang yung live streaming kailangan na rin. Yes. May ginawa ang Diyos ng two months, hindi pwedeng wala. Hindi rin pwedeng walang ginawa ang Diyos sa inyo ng two months. Kung walang nangyari, hindi ka nagtanim. The joy of harvest. Ngayon, parang ayaw ko pang bumaba dito. <laughs> parang gusto ko pang magsalita. At sana, mga kapatid, nandyan pa kayo sa kinaupuan ninyo. May magme-message, Pastor, ah, nanood kami, na-bless kami sa ganito, Pastor, ganito, ganyan. Di ba, mga kapatid, meron kang naitanim at ang akala ni Satanas na pigilan niya yung binhi, pag tinanim mo, lalong lalago yan. It goes worldwide. Pati yung mga mahal ko sa boy sa ibang bansa, they are now involved. Yan lang, yan lang hindi alam ni Satanas, pag ang may buhay, itinanim mo, lalong dadami yan. That is the agricultural principle. Amen. At dahil nga, mga kapatid, nakita nyo, no? Tapos nakakatoy, mga kapatid, they are sending uh, 
appreciation, they are sending food, they are sending their tithes, they are sending their offerings, sasabihin nila, wala na sa church, nagsisend pa, mga kapatid, yan nga ay nagtatanim ka rin eh. Hindi mo ba alam, mga kapatid, you're sending your tithes and offering, nagtatanim ka rin, ang sabi ng Bible, para may pagkain sa bahay ko. Kaya nakita niyo ba, mga kapatid, pag sinabing bahay, hindi lang yung church, ang bahay ay ang church yung tao. Kaya nakita niyo ba, mga kapatid, pinagpala kayo ni Lord yung mga, yung mga lamesa ninyo? Kasi nagtanim ka rin. Kaya minsan magpapadala sila ng kanila, ikaw po, pastor, pasensya na ganito lang, no. I, 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 galing kay Lord dyan, ibinigay mo kay Lord. And God, thank God and thank you. Yan lagi ang ano ko. At naniniwala ako kung kumain kami, kakain kayong lahat. Walang magugutom. Kung hindi kami nagutom, Lord, walang magugutom sa nobya mo. Dahil sabi ko nga, pinahinto ng virus ang economy ng mundo, pero ang economy ng langit, round the clock. Amen. Minsan may napapadala ng pagkain, minsan no, bakit, mga kapatid, hindi, pa, hindi kayang pahintuin ng demonyo? God has done great things for us. And I'm happy, and I'm glad, and I am joyful. Merong mga kapatid kung kailan pandemic, sa pinagpala. Merong mga kapatid dyan sa Olonga po kung kailan quarantine sa nagkaroon ng malakas na internet na bago. Nung hindi pa quarantine, nakikihiram lang sila sa kapitbahay. Nung nag-quarantine, binigyan si Lord ng sarili na nila. Di ba? Imagine! May mga kapatid tayo mga kapatid. Nung hindi quarantine, uling lang ang ginagamit nila. Nung nag-quarantine mga kapatid, saka sila nakabili ng gas at ng stove. Amen! May mga kapatid nung hindi quarantine, gusto nila magpahinga kahit na may sweldo sana. No? Ngayon nung nag-quarantine, nagpapahinga sila na may sweldo. At may panahon sila magbasa at makinig. Sana meron tayong natanim. Because one day, in sowing in tears, we will reap for joy. Amen. Pasensya na kayo mga kapatid. I am very much inspired in this place. Kasi dito ako umiyak last March 18. Hindi pala umiyak. Lumuha lang. At nung naitanim ang luha dito sa lugar na ito, now I am reaping for joy. Dahil for two months, hindi nagkulang sa atin ang ating Panginoon. In everything, Word of God, kailangan natin, kagalingan sa lahat ng pinagpray natin na positive ng COVID, mga kapatid, lahat gumaling, lahat negative. Dalawa ang pinag-pray natin specific during the COVID, mga kapatid, na, na tinest sila talaga for COVID. And it came out, they are all negative. Amen. Sino hindi matutuwa? I'm joyful. And I'm glad. Kaya mga kapatid, extended pa ito. Extended pa ng two weeks. Mayroon ka pang panahon, mga kapatid. Mag-isip-isip ka kung palagay mo, wala kang natanim, wala kang ginawa. And I salute the team that is with me now. My family, of course, and yun talagang original na kasama ko nung first. Of course, with additional players. No? They have done their best to make this Pilot ito, mga kapatid, ang hirap nitong pilot. Ngayon mo malalaman lahat ang mali. <laughs> Sabi nga nila, Pastor, paano pag nagkamali? Walang problema magkamali. Talagang first time eh. But I think it's a successful one. Dahil matatapos na ako, wala masyado naging problema. And I'm receiving feedbacks, Pastor, ang ganda ng sound tsaka ng visual. God bless this team. Palakpakan nyo nga ang sarili ninyo. Yeah. And it will be until the rapture comes na. No? Of course, my wife, my two kids, aming adopted sister honey for two months, pinagtsagaan nila ako mga kapatid, sila yung mga behind the scenes. 
And now, nandito na sa church, kahit pa may music tayo, para at lang tayo sa panahon ni Nehemiah, umiiyak tayo sa tuwa. The joy of the Lord is our strength. I will read my last quote so that you can have your lunch. And we realize that we are not without the presence of the enemy. Yan. Ang kaaway laging nandyan. Pwede niyong katahin yung kinuntun ng mga sisters habang I'm ending, no? Walang praying. And we realize that we're not without the presence of the enemy. He's always near to hinder and to stop and to do anything that he can. But, O oh Lord, give thy children faith this morning, power to rise above the enemy, to open their hearts and make their soul a field of fertile ground where the word of life may be sowed and bring forth great joy and a wide harvest. Amen. Prayer ito ng prophet. At prayer ko rin. That may we have joy in our hearts and we will have a great harvest. Let us pray. O oh God, salamat Panginoon. Salamat Words cannot express our gratefulness to you, Lord. We are joyful and we are glad. Thank you, Father, for your word. Just like Ruth, pumupulot si Ruth ng mga uhay dahil ito ay buhay. And the same thing with us, Lord. Pumupulot kami ngayon dahil ito'y buhay sa amin. Thank you, Father, for your word. Thank you, Lord, for the worship. Thank you, Lord, for the fellowship. Though this is virtual fellowship, nagkakaisa kami, Lord, sa aming narinig na katotohanan. Thank you, Father, Lord, for your grace and mercy. Aming Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa. Bawat tahan ng nakinig. Ngayon, Lord, eh, we'll just do this live streaming as long as there is the word. Pagpalaan niyo, Lord, ang TLM Multimedia Live Streaming Team, Lord, in their efforts. Pagpalaan niyo ang lahat na nag-provide ng mga pangangailangan. Lord, as your minister, I am joyful. And I am seeing the joy of harvest just like what Brother Benham said, <clears throat> may it bring forth great joy and a wide harvest. Maraming maraming salamat. Lord, as you have concluded the morning service, hindi hihintong mangaral ang inyong salita sa aming mga puso. Pagpalaan niyo po ang bawat pamilya na nasa tahanan. Salamat sa lahat ng kagalingan Lord, salamat sa inyong salita. For all the tithes and the offering, Lord, that is sent, all the love offerings, mission fund, you bless these finances, Lord, for your kingdom. Kayo ang nangako, Lord, sa lahat ng nagbigay, ibubuhos niyong papapala na walang silid kalagyan. After this, Lord, we will have a lunch with our respective families. Bless our conversations. Thank you, Father. Thank you, Lord, for a fine family. Thank you, Lord, for the food in our tables. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. As we thank you, Father, and as we worship, thank you, Lord, for your grace and mercy. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. God bless you all.